أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من يأمنه بقنطار من يأمنه بقنطار يوديه إليه ومنهم من يأمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمجين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده والتقى والتقى فإن الله يحب المتقين اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں ڈھیر سارا مال تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے اور بعض ان میں وہ ہے کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں گے تجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا ہوا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہم پر امی لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار اور پرہیزگار ہے تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے بلا من اوفا بے عہدی و تقا فن اللہ یوحب المتقین موضوع القرآن میں ہے کہ جس کو اللہ بنائے اور وہ لوگوں کو کفر و شرکت سے نکال کر مسلمانی میں لائے پھر کیوں کر ان کو سکھلایا جائے گا اہل کتاب سے متعلق یہ آیتیں آئی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اس کو خبر ہے کہ کس کو کیا دینا ہے نبوت شریعت وغیرہ سب اسی کے قبضے میں ہے اہل کتاب کے دینی خیانت اور نفاق کے سلسلے میں کچھ ذکر ہوا اب ان کے دنیاوی خیانت کو بیان کیا جا رہا ہے جس سے اس پر روشنی پڑتی ہے کہ جو لوگ چار پیسے کی نیت اس کے اندر امانت میں خرابی کی پیدا کر دیں امانت داری نہ برتیں تو ان سے کیا توقع کی جا سکتے کہ دینی معاملات میں امین ثابت ہوں چنانچہ ان میں بہت سے وہ ہیں جن کے پاس زیادہ تو کیا ایک اشرفی بھی امانت رکھی جائے تو تھوڑی دیر میں مکر جائیں گے اور جب کوئی تقاضے کے لیے ان کے سر پر کھڑا نہ رہے پیچھا کرنے والا نہ ہو امانت ادا نہ کرے بے شک ان میں سب کا حال ایسا نہیں بعض ایسے بھی ہیں جن کے پاس اگر سونے کا ڈھیر رکھا جائے تو ایک رتی خیانت نہ کریں لیکن بخوشی معاملہ اور امین لوگ بہت کم ہیں جو یہودیت سے بیزار ہو کر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے مثلا حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یعنی پرائے حق کھانے کو یہ مسئلہ بنا لیا کہ عرب کے امی جو ہمارے مذہب پر نہیں ہے ان کا مال جس طرح چاہے ملے بس کھا لو غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کچھ گناہ نہیں خصوصاً وہ عرب جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان بن گئے ہیں خدا نے ان کا مال ہمارے لیے حلال قرار دے دیا اور جان بوجھ کر خدا کے طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں امانت میں خیانت کرنے کے خدا نے ہرگز اجازت نہیں دی آج بھی اسلام فقہ کا مسئلہ یہی ہے کہ مسلم ہو یا کافر کسی کے امانت میں خیانت جائز نہیں ہے خیانت و بدعہدی میں گناہ کیوں نہیں جب کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے جو کوئی خدا کے اور بندوں کے جائز عہد پورے کرے اور خدا سے ڈر کر تقوی کے راہ چلے یعنی فاسد خیالات مضموم اعمال پست اخلاق سے پرہیز کرے اس سے خدا محبت کرتا ہے اس میں امانت داری کی خصلت بھی آ گئی گزشتہ کل جو آیت میں تلاوت کی گئی تھی وہ اہل کتاب کے دینی خیانت کے بارے میں تھی دینی خیانت کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو چھپا دیا اللہ تعالیٰ کے آکام میں بدعہدی کی سیدھا بیٹھو ادب کے ساتھ بیٹھنا تفسیر میں تھا اللہ تعالیٰ کے عہدہ کے اندر بدعہدی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہیں ان کو چھپا دیا مثلا اس میں یوں لکھا تھا کہ آپ کے گھنگری آلے بال ہوں گے کسی قدر تو یہودیوں نے بدل کر کہہ دیا کہ آپ کے بال ایک دم سیدھے ہوں گے اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا رنگ گندم گو ہوگا یعنی سفید مائل بس سرخی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایک دم گورے چٹے ہوں گے یا مثال کے طور پر یہ کہ آپ کا قد درمیان قسم کا ہوگا 
تو کہہ دیا کہ لمبے تڑنگے ہوں گے تو مقصد اس کا یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں لوگ تذبذب کا شکار ہو جائیں آپ کو نہ پہچانیں اور ایمان نہ لائیں یہ ان کی دینی خیانت ہو گئی اور رشوتیں لے لے کر جھوٹے مسئلے بیان کرنا وہ تو پہلے گزر چکا اب دنیاوی خیانت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل کتاب میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس آپ ایک دینار لا کر رکھ دیں تو وہ بہت بڑا ڈھیر بھی لا کر رکھ دیں سونے چاندی اور مال کا تو وہ اس کو ادا کریں گے اور بعض ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی ان کے پاس لا کر رکھیں تو وہ اس کو ہڑپ کر جائیں گے ہضم کر جائیں گے مفسری نے لکھا کہ اس سے مراد یہودیوں کا سردار کعب ابن اشرف اور اس کے قماش کے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی امانت لا کر رکھ دیتا تو وہ کھا جاتے تھے ہضم کرتے اور وہ لوگ جو یہودیت سے بیزار ہو کر ایمان قبول کر چکے تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت سعد اسد اسد صالبہ وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک سونے چاندی کا ڈھیر بھی ان کے پاس لا کر رکھ دیں یا مال کا ڈھیر تو وہ یقیناً اس کو ادا کریں گے اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے یہودیت ہی کے اوپر قائم ہے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور خاص بات ایک اس پر دلیل بھی پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں امیوں کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم ہڑپ کر سکتے ہیں اور امی سے مراد وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب نہیں دیا نے مشرقی نے مکہ وغیرہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ تو جھوٹے ہیں اور اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں آج بھی بعض مسلمان یہ سمجھے ہوئے ہمارے پاس کچھ واقعات ایسے آئے کہ وہ کہتے ہیں کافروں کا مال ہڑپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا گورنمنٹ کا مال ہڑپ کرنے میں میٹر چوری کرنے میں بجلی چوری کرنے میں یا ریلوے کے ٹکٹ وغیرہ میں خیانت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ سب بکواس اور فالتو باتیں ہیں چاہے مشرق ہو یا پھر گورنمنٹ کا مال ہو ذرہ برابر بھی اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے اور خیانت ہے اس کی ایک مثال اس سے سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت خانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو حکیم الامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کے خلیفہ تھے وہ ان کے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا چھوٹا سلام ہوا مسافہ ہوا بعد میں حضرت نے پوچھا کہ یہ بچہ کا ٹکٹ آپ نے آدھا لیا ہے کیا پورا حالانکہ عام طور پر کوئی ایسا نہیں پوچھتا ملاقات کے اندر لیکن پتہ نہیں حضرت کے دل میں کیا بات آئی تو اس وقت ان کے جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے اس کا آدھا ٹکٹ لیا ہے دوسرا سوال فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی عمر کتنی ہے تو اس نے حضرت کے خلیفہ نے بتلایا کہ ان کی عمر تیرہ سال کی ہے حضرت فرمانے لگ گئے کہ جب بچہ تیرہ سال کا ہو تو گورنمنٹ کے قانون کے مطابق اس کو پورا ٹکٹ لینا چاہیے اور آپ نے آدھا ٹکٹ لیا نوز باللہ آپ نے حکومت کے مال کے خیانت کی اور پتہ نہیں میں نے آپ کو کیسے خلیفہ بنایا لہٰذا میں آپ کے خلافت واپس لے لیتا ہوں آپ میرے پاس تشریف لے جائے ان کو حکال دیا نکال دیا خود حضرت کا ایک معاملہ فرماتے ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور ٹرین کے آنے میں کچھ کافی وقت تھا چھوٹا سا اسٹیشن بادل خوب امٹ امٹ کر آنے لگ گئے بجلیاں چمک رہی تھی اور وہاں پر چونکہ چھوٹا اسٹیشن تھا اس لیے رہنے کا کوئی سایہ وغیرہ نہیں تھا بس ریلوے ٹریک کے اوپر ٹرین آ کر تھوڑی دیر رکتی اور چلتی اسٹیشن باضابطہ بنا ہوا نہیں تھا البتہ گوڈاؤن تھا جس میں کچھ مال رکھا جاتا ایک غیر مسلم اسٹیشن ماسٹر نے مجھ کو دیکھا کہ کوئی مسلمان آدمی معلوم ہوتا ہے اور اب بارش کے امکانات ہیں تو کہتے ہیں اس نے گوڈاؤن کھول دیا کہ ٹرین کے آنے تک آپ اس گوڈاؤن کے اندر بیٹھیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا ٹرین کے تھوڑی دیر کے بعد مغرب کا وقت آ گیا تو میں نے اس میں مغرب کی نماز پڑھ لی اسی گوڈاؤن میں پھر چونکہ ٹرین کے آنے میں بھی اور کچھ وقت باقی تھا تو اس کے بعد میں نے اوابین شروع کر دی اس درمیان میں میں نمازی کے اندر مشغول تھا کہ اسٹیشن ماسٹر نے قندل لا کر اس گوڈاؤن کے اندر رکھی فرماتے نمازی کے اندر مجھے بے چینی شروع ہو گئی کہ اب گوڈاؤن میں تو قندل نہیں لگائی جاتی کیونکہ وہاں پر لوگ رہتے نہیں تو روشنی کی ضرورت ہی کیا ہے اور پھر اس شخص نے حکومت کی قندل لا کر لگائی ہوگی جس میں جو مٹی کا تیل جل رہا ہے گیس تیل وہ بھی گورنمنٹ کا ہے اور اس کا روشنی اٹھانا فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز تو نہیں میں نماز میں بے چین چنانچ میں نے دو رکعت پوری کی اور اس کے بعد سلام پھیرا سلام پھیرتی ہوئے ہندو اسٹیشن ماسٹر کہنے لگا ملا جی یہ قندیل میں نے اپنے گھر سے لایا فکر نہ کریں اسٹیشن کی نہیں ہے حضرت فرماتے کہ نہ میں نے اس سے کوئی بات کی تھی نہ میں نے اس سے کچھ پوچھا 
اس سے اندازہ لگائیے کہ جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کیسے راستے نکالتے ہیں اسی کو تو اللہ نے صورت طلاق میں فرمایا وہ میں یہ تقلّہ یہ جا اللہ مخرجا ورزوق من حیت اللہ تصب چند برسوں پہلے ایک صاحب ہم کو عمرے کے لیے لے جا رہے تھے اپنے خرچے سے بہت اصرار کیا انہوں نے ہم ٹالتے رہے لیکن ان کے اصرار پر بندے نے ان سے ایک سوال کیا وہ ملازم تھے میں نے کہا کہ بھائی اب کون سے پیسوں سے آپ لے جا رہے ہیں اس کی وضاحت کیجیے اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا کہ آپ کے ساتھ چلنا یا نہیں تھوڑا سا ان کے چہرے کا رنگ تو بدل گیا لیکن وہ نمازی اور نیک آدمی تھے وہ علماء کی صحبت نصیب تھی کہنے لگے میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا پچاس ہزار میں اور میں نے نیت کیا تھا کہ اللہ اس کی قیمت اگر بڑھ کر آ جاوے تو میں خود بھی عمرے میں جاؤں گا اور کسی اللہ کے ایک بندے کو لے جاؤں گا چنانچہ اب وہ دو لاکھ میں بک گیا ہے میری خواہش ہے کہ آپ چلیں تو اس کے بعد الحمد پھر رخت سفر باندھا گیا تو دراصل امانت داری یہ بہت اہم چیز ہے ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے نشانے میں ایک نشانی یہ ہے وہ او تو مینا خانہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے تو یہ یہودی یوں کہتے ہیں کہ ہمیں امیوں کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بغیر ڈکار کے ہضم کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا کیوں حرج نہیں ہے یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور اپنے بندے یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ کیا ہوا عہد اگر وہ پورا کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کا اللہ تبار و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور جو بد عہدی کرے چاہے اللہ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ قطعی پسند نہیں فرماتے آیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں امانتوں میں خیانت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور امانت صرف روپئے پیسے کی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے ذمہ اگر کوئی عہدے ہیں وہ بھی امانت ہے کوئی ایک بات مجلس کی ہوتی ہے کسی سے بیان کرتا ہے وہ بھی امانت ہے اس کی اجازت کے بغیر دوسرے جگہ نقل نہ کرے ورنہ اس سے فساد پیدا ہوگا اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیانت سے محفوظ فرماوے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی و نشد اللہ الہ اللہ انت نستغفر اللہ